Safi kabisa. E bana mambo vipi na tumai kwamba umeanza weekend yako kwa njia iliyo shwari kabisa na unazidi kwa enjoy. Sasa hivi ni ushindi kwa Raila Amolo Odinga kiongozi wa muungano wa Azimio moja wa Kenya. Asua baada ya kuweza kushinda round 1 kwenye masungumzo ya by partisan. Unajua kuna yale matakwa ambayo ni tana ambayo iliweza kupeana kuelekea kwa meza ya masungumzo ya by partisan. Na bila shaka masu, uh, matakwa hayo yamekwisha pitishwa. Nataka niweza kukuambia mtazamaji wangu ni matakwa gani ambayo yameweza kupitishwa ili yaweze kusungumziwa kwenye kamati unaelewa kwamba hapo awali waliweza kuteua technical team ambayo ingekuja kushughulikia yale mahitaji kati ya muungano wa Azimio pamoja na Kenya Kwanza waweze kuweka kwenye meza ili waweze kujua kwamba kipindi ambapo masungumzo ya Tanza rasmi ni matakwa gani ambayo watakuwa wanasungumzia na sasa hivi ni ushindi kwa Kera ile Odinga kwani mahitaji yake ama ukipenda demands zake zote ambazo alikuwa amepitisha ama alikuwa amefikisha kwenye meza ya masungumzo zisha a uh, fanya nini zisha pitishwa nataka ni kuelezee zile ambazo zimeweza kupitishwa lakini kabla ya hapo mtazamaji wangu na kuomba kama ni mara ya kwanza kabisa kuweza kufika kwenye kituo hichi na ambari moko hapa nchini cha Kenya na Media ambacho kinakusogezea matukio ya hivi punde tafadhali chukua sekunde yako moja uweze kujiandikisha kama mwana familia wa Kenya na Media cha msingi tu kile ambacho unahitajika tu ni kitu kidogo tu uweze kujiandikisha kama mwana familia piga subscription Alafu uweze ku turn on notification bell. Upande wa kushoto kuna penye wameweza kukuandikia like tafadhali uweze kutekeleza hilo. Alafu kitaka watu wengi waweze kujua kwamba bwana Raila Odinga ameweza kupata ushindi round 1. Tafadhali share to many groups as you can. I am I'm requesting and I'm begging that you share to many groups as you can. My name is Mr. Igoit. Welcome and we go ahead. Umeweza kuona? On the bipartisan talks, this is what the papers are saying today. Katika magazeti ya siku ya leo, ya meweza kudokeza kwa mba baba Raila Murodinga meweza kupata ushindi. Na wameweza kukubaliana matakwa tano ambayo watakuwa na sungumzia. Kumbuka kwa mba Raila alikuwa metoa matakwa tano, mungaru wa Kenya kwanza walikuwa metoa matakwa mane. So ya kawa matakwa eh, tisa. Katika ayo matakwa tisa umeweza kukubali matakwa tano ndiyo atakuwa yanasungumzia yanasungumziwa na hayo ndiyo nataka niweze kukuelezea lakini kabla ya hapo the wake of the emerging threats the dialogue and the looming impasse over the agenda the international community has stepped up efforts to salvage the talks and ensure lasting peace in the uh, country umeweza kuona mataifa ya kigeni Bada ya gachawa kuweza kuingilia kati na kwanza kusema oh Raila ya aliweza kupewa munofu. Bwana Raila ya aliweza kupewa kazi ya kaweza kufungia gachawa na kaweza kufungia kalonzo inje. Mataifa ya kigeni kama vile marekani, United Kingdom pamoja na mataifa mingine. Ambayo wanataka hapa nchini paweza kuwepo na amani maandamano ya siji ya kandaliwa. Ya meweza kuingilia kati na kuweza kuyaokoa yale masungumza ambayo yalikuwa ya meonekana kwamba uenda ya kanza tena kufifia. Baada ya gachagua kuweza kusema kwa mba Raila Odinga aliweza kumuruka kalonzo msioka Ia akaweza kujipatia munovu na akaweza kufungia kalonzo inje Mweza kuona Hayo ni kulingana na magazeti ya siku ya leo Na ni gazeti la Daily Nation ili meweza kulipoti ivo Insiders ni both the Kenya Kwanza and Azimilo Muja wa Kenya Camps Half linked with Odinga's trip to the United Kingdom to efforts By the international community to persuade him to embrace dialogue despite his anger at U.S. Ambassador Meg Whitman. Meweza kuona, Daily Nation bado ikazidi kuripoti, meweza kuona. So, kuna hile uh, ziara mbayo Raila Odinga aliweza kuelekea upandu wa United Kingdom, aliweza kutoka hapa nchini Kenya mnamo wiki iliopita siku ya juma, akaweza kuelekea United Kingdom. Habari zimeweza kutolewa kwamba ni maraisi pamoja na wageni kutoka rubaza kimataifa, waliweza kumuita buwanu Odinga aweze kuelekea kule. Kwa hivyo umeweza kuona sio Raila aliweza kujichukua kule, aliweza kuelekea kule kwa sababu umeweza kuona wakaenda wakamwongelesha, wakampembeleza ili aweze kukubali uh, amani iweze kupatikana Kenya, aweze kukubali, waweze kuingia kwenye meza ya masungumzo. Ni kulingana na Daily Nation na mataifa haya ya kigeni mtazamaji wangu yanamuita kipindi ambapo yule ambasada wa Marekani Meg Whitman alijaribu kuweza kusambaratisha amani hapa nchini pale ambapo aliweza kufanya nini Ali, aliweza kusema kwamba uchaguzi ulikuwa wa haki na huru the joint 
a technical committee of the Kenya Kwanza and Azimilo moja wa Kenya has agreed on five agendas to be to be tackled by the National Dialogue Committee the standard mweza kuona so gazeti la the standard in eh, siku ya leo nalo limeweza kuripoti kwamba muungano wa Azimio pamoja na Kenya Kwanza wameweza kukubali kuweza kushughulikia matako matano kumbuka Azimio walitoa matako matano Kenya Kwanza wakatoa matako mane so yakawa tisa lakini wameweza kuyaframe wameweza kuelewana mpaka yameweza kusalia matako matano yale ambayo watakuwa wanasungumzia na haya hapa ni matako ambayo waliweza kuelewana watakuwa wanasungumzia ama ukipenda agendas kipindi ambapo yale masungumzo ya bipartisan yatakapo ngoa nanga hapa nchini mnaweza kunielewa mtazamaji wangu kwa hivyo unaelewa kwamba kwenye muungano wa Kenya kwanza wanaongozwa na Kimani Ishungwa Azimio wanaongozwa naye uh, Kalonzo Msioka licha kwamba viongozi wa Kenya kwanza wanazidi kusema oh hakuna handshake hakuna nini nani aliwaambia tunataka handshake hakuna kitu kama handshake Agenda number one ambayo wamekwishaelewana watakao wanasungumzia kwenye masuala ama kwenye masungumzo ya bipartisan ni agenda number one cost of living and socio economic issues two third gender rule national unity and checks and balance in government rule number one ama agenda number one matako ya kwanza ambayo masungumzo haya yamekwishaelewana kwamba watakuwa nasungumzia ili kuweza uh, kutatua matatizo ambayo yanawakumba wa Kenya ni weza kusungumzia cost of living cost of living mtazamaji wangu inajumlisha bei ya unga inajumlisha bei ya sukari inajumlisha eh, vitu vingi hapa nchini ambavyo vinahusiana na mama wa mafuta mboga vitu kama hivyo chumvi viweze kuteremshwa bei Mweza kuona baba awezi akaleti akaweza awezi akashusha awezi akaleti watu wake down mweza kuona hapa hivi ni cost of living inaenda kusungumziwa mambo na socio economic issues kama vile mambo na mborea mambo kama vile vitu vya shambani jinsi ambavyo uchumi wa Kenya utaweza kuinuka yote yatakuja kus, eh, kusungumziwa mm, to third gender rule mweza kuona national unity jinsi ambavyo watakuwa analeta amani kwa hivyo tumeweza kugusia agenda number one ilikuwa ni cost of living pamoja na mambo mengine kama vile social economic issues. Tumeelewana agenda number one Agenda number two ambayo watakuwa nasungumzia kwenye masuala masungumzo haya ya bipartisan ambayo yanahusisha muungano wa Kenya kwanza pamoja na azimio alafu katikati ni Ole Seguna Obasanjo aliyekuwa rais wa taifa la Nigeria. Agenda number two Electoral justice reconstitution of the IEBC boundaries delimination and the audit of 2022 general election tumeelewana hapo mtazamaji wangu sava sitafunguliwa bwana Ruto apende asipende na unajua masungumzo haya yameweza kuchochewa na rubaza za kimataifa umesikia daily nation inatuambia kwamba kulingana na ziara ambayo Odinga aliweza kuelekea Marekani alikuwa ameitwa ili aweza kupembelezwa Raila akaweza kuwasilisha matakwa yake Marais kutoka huko wakaweza kuingilia kati na unaona agenda zimekuwa uh, drone zile ambazo watakuwa nasungumzia. Kwa hivyo Raila Odinga amekwisha shinda round one. Umesikia kitu cha pili ambacho watakuwa wanasungumzia ni uh, electoral justice. Hakuna kuingililiwa kwa chama ama tume ya ku, ku, uh, uchaguzi hapa oh sijui rais ambaye yupo mamlakani ndiye ana direct IEBC. Hakuna IEBC iacho ifanye kazi yake. Electoral justice reconstitution of the IEBC IEBC iweze kufanyiwa marekebisho upya waweze kuona ni wapi ambapo uh, kuna um, ama ni wapi ambapo paliweza kufuja katika uchaguzi uliopita mahali ambapo Raila Odinga anaona kwamba hapa hapa uh, panafaa kuweza kufanyiwa marekebisho aweze kutoa agenda iweze kufanyiwa marekebisho penye ruta anaona penye uh, IEBC fanyiwa marekebisho yote tisa iweze kufanyiwa marekebisho muungano wa Kenya kwanza pamoja na azimio wakiwa wameunganishwa ama wakiwa wamehusishwa mweza kuona mweza kuona mtazamaji wangu umeweza kunielewa boundaries delimination eh, wanamaanisha nini kipindi ambapo unasema eti kwamba ni boundaries delimination na hilo ndilo tako ambalo ama agenda namba 2 ambayo utakuwa unasungumzia wanataka waweze kuongeza masuala na uh, eneo bunge watakuwa wanaongeza uh, maeneo bunge hapa nchini mkipenda constituencies alafu counties ziweze kuongezwa kutoka 47 up to something like 51 ama 54 hapo hivyo hilo watakuwa wanalisungumzia ili waweze kuona ni wapi ambapo wataweza kufanya marekebisho 
audit of the general uh, of of the 2022 general election yani watakuwa wanagusia jinsi ambavyo watakuwa wanafungua server baba Raila Molo Odinga aliweza kuambia vizuri wakitaka uh, aweze kuamini kwamba bwana Ruta aliweza kushinda uchaguzi uliopita wafungue servers na isije kawa kwamba bwana Jose Kamago aliweza kuingia hapa nchini akaweza kudukua mpaka servers za tume uchaguzi na mipaka kwa hivyo wamekubali waweze kufungua server yani waweze kugusia swala la kufunguliwa kwa server waone jinsi ambavyo watakuwa wanafungua hizo safa ili wa muungano wa azimio tuweze kuona ni yake nani ambao waliweza kuibuka mshindi kati ya Ruto na bwana uh, Raila Amolo Odinga agenda number 3 tumeguzia agenda number 1 Number two, alafu agenda number three, entrenchment into law of the constituency development uh, fund, national government affirmative action fund, and a senate uh, oversight fund. Mweza kono mtazamaji wangu. Kitu cha tatu wamu kipenda agenda number three, watakuwa na sungumzia jinsa mbavyo, watakuwa wana... wana, wana watakikisha kwamba, unajua ile CDF bado ijaweza kuweko kwa katiba. ECDF ambayo inapeana kuelekea kwa constituencies ama ukipenda kwa eneo maeneo hii eneo wadi maeneo ambapo MCAs wanatoka kwa hivyo wanaenda kusungumzia jinsi ambavyo watakuja kuweka ECDF iweze kukua kwa sheria ama iweze kukua kwa, kwa katiba na isije ikaguzwa mweza kuniona mtazamaji wangu kitu cha pili ambacho watakuwa wanasungumzia ni National Government Affirmative Action Fund pamoja na Senate Oversight Fund kuna ile Senate ambayo itakuwa inaangalia kama kuna hii kamati ambayo huyu inachunguza mawaziri wanafanya kazi vipi eh, inachunguza magavana jinsi ambavyo wanafanya kazi kuna ile ripoti ambayo unakuta kwamba imeweza kutolewa gavana fulani aliweza kukula pesa so wale ambao wanafanya nini wale ambao wanafanya huo uchunguzi wanataka kwamba wao waweze kutengewa mgao wao yani kipindi ambapo kati e, e, bajeti inasomwa wanaekewa mgao wao kando hilo ndilo watakuwa wanajadili hiyo ni agenda 3 agenda 4 watakuwa wanasungumzia entrenchment into the constitu, e, constitution uh, the office of the leader of official uh, opposition official opposition and the of, office of the prime cabinet secretary agenda number 4 watakuwa wanasungumzia kitu ambacho kinaitwa kuweza kukubali uh, na kuweza kuunda afisi yake Raila Amolo Odinga ama kiongozi yeyote wa muungano wa Azimio moja wa Kenya kutoka upinzani lakini hilo baba aliweza kukataa kabisa kwamba yeye ataki afisi yoyote hapo tumeweza kukataa kama sisi wa muungano wa Azimio sijui kama we muungano wa Azimio ewe fani wetu wa muungano wa azimio unakubali baba aweze kuundiwa afisi kwa sababu unajua kuna madhara ya hii afisi ambayo baba atakuwa anaundiwa kuna taxes ambazo zitakuwa zinachukuliwa kwa hiyo afisi yani revenue itakuwa inachukuliwa kwa hiyo afisi na kipindi ambapo ameweza kuchukuliwa kwa hiyo afisi cha pili unajua ameweza kutanguliza afisi ya baba alafu ofisi ambayo inatoka nyuma umeweza kusikia eti kwamba uh, entrenchment of the office of the prime cabinet so baba akikubali afisi yake na afisi ya Musali Mdavadi na iweze kuweko kwa constitution kwa hivyo in short hii constitution inaenda kufanyiwa marekebisho katika agenda number four. kukubali afisi ya Raila pamoja na kukubali afisi yake Musali Mdavadi agenda number five. kitu ambacho watakuwa nasungumzia kwenye masungumzo ambayo yatakuwa yanaanza hivi karibuni ni fidelity to political parties yani kuna hii tabia ambayo bwana William Samiruto alikuwa ameanzisha hapa nchini mara anataka kunyakua wabunge fulani kutoka chama fulani mara anataka kufanya chama fulani kiweze kukufa mara unasikia anataka kukufisha chama cha kanu chake Gideon Moi mara anataka kufanya chama cha jubilee chake rais mustaafu kiweze kukufa so hii ndio agenda number 5 ambayo utakuwa unasungumzia uh, waweze kuona jinsi ambavyo watakuwa wanafanya nini watakuwa wana hakikisha uh, kwamba vyama vinapata uhuru wao hakuna kuguzwa so mtazamaji wangu sisi kama wa muungano wa azimio katika yale matakwa matana ambayo bwana Raila Odinga aliweza kuyatoa nataka niweze kukulistia ama niweze kukuorodheshia yale matakwa ambayo ameweza kukubali tuweze kuona wameweza kukubali kuyasungumzia tuweze kuona je baba ameweza kushinda round one. agenda number one cost of living Mweza kuona mtazamaji wangu baba ndiye aliweza kuleta mambo na cost of living agenda number two, electoral justice reconstitution of the IEBC 
a boundary delimination and audit of the 2022 general election. Iyo ni baba, tick, ameshinda mbili. Agenda number three, entrenchment into the law of the constitu uh, constituency development fund, national government affirmative action. Iyo ni upande wa Ruto, ya pana siyo sisi. Entrenchment into the constitution of the office of uh, office opposition, iyo siyo sisi. So, Agenda number five ni fidelity to political parties. Sisi kama wa mungano wa azimio, kulingana na yale mataku ambayo baba Raila Mulu Dinga aliweza kutoa, azimio tuliweza kushinda matatu, Kenya kwanza wakaweza kushinda mawidi, ambayo otakuwa na sungumzia. Kitu cha kwanza Kenya kwanza ambacho wameweza kushinda ni ile kuweza kuhudia baba Raila Mulu Dinga afisi, pamoja na kuweza kwa kikisha kwamba uh, wana, ama afisi ya msali mdavadi na ekwa kwenye katiba. Kitu cha pili ambacho wameweza kushinda, ni kile ambapo waliweza kusema kwamba Uh, waweze, ku, waweze kupitisha CDF, waweze kusungumzia CDF and then waweze kusungumzia masola ya tu third gender Jim, tazamaji wangu, kulingana nawe Ni wapi ambapo baba Raila Mulu Dinga ameweza kuingishwa box Ni wapi ambapo unaona baba Raila Mulu Dinga issues zake zimeweza kutouch mkenye wa kawaida Mimi penye nimeona baba ataenda kuwekwa box ni hapa penye wameweza kusema kwamba entrenchment into the law office of the uh, opposition leader and the office of the prime cabinet secretary lakini kupitia upande wako je umeweza kuridhika na haya matako matano ambayo umeweza kusema kwamba wanaenda kusungumzia kwenye masuala uh, ya bipartisan talks kwa sababu haya ni matako ambayo umeweza kutolewa mtazamaji wangu na magazeti ya hapa nchini sema nasi na rejina mingi zaidi jina langu nafahamika kama Mr Eagle Eagle 8 Ukipende unawezo kuongezea Ezra Eagle 8 Ezra na hichi ndicho kituo chako namba moja kwa hapa nchini cha Kenya ni Media ambacho ni sharti kiweze kukopea matukio ambayo yanaendelea hapa nchini usicheze mbali kutoka kaunti ya Nairobi usicheze mbali